আসসালামু আলাইকুম দর্শক ক্যাপিটাল এডুকেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শোয়েব আক্তার আমার আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের ফ্যাকাল্টি অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্র্যাটেজি স্টাডিসের যে অ্যাডমিশন টেস্ট সেই অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে এবং এর বিস্তারিত আমি উন্নত আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমি আশা করবো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন বিউপিতে যেহেতু সেকেন্ড টাইম আছে সেহেতু আপনারা সেকেন্ড টাইম যারা দিচ্ছেন তারা অবশ্যই এখানে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন এবং বিউপি এবার এখন থেকে গুচ্ছ পরীক্ষায় কিন্তু বিউপি অংশগ্রহণ করছে না বিউপি স্বতন্ত্রভাবেই পরীক্ষা নেবে এজন্য বিউপিতে আপনারা এক্সট্রা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এজন্য অনেকেই হয়তো বিএপির জন্য আলাদাভাবে প্রিপারেশনে নেবেন তো আমি এই ভিডিওতে মূলত সেইগুলো কীভাবে কভার করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব কোন কোন বই আসলে পড়া উচিত কীভাবে পড়া উচিত এক্সট্রা প্রেশার নিয়ে না নিয়ে যাতে বিএপি বিউপির জন্য একটা ভালো প্রিপারেশন নিতে পারেন মূলত সে বিষয়ে আলোচনা করব তো এখানে প্রথমে দেখাই যে কি কি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট আছে তিনটি এলএলবি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম এলএলবি হচ্ছে আইন আর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম এই তিনটি সাবজেক্ট এখানে টোটাল সিট আছে দুইশো পঞ্চাশটি সিট আবার এর ভিতর কোটাও আছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য সত্তর পারসেন্ট সিট বরাদ্দ মিলিটারি কোটা আছে সাতাশ পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধা দুই পার্সেন্ট এবং উপজাতি কোটা আছে এক পার্সেন্ট যেহেতু এটা সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত জন্য এখানে মিলিটারি কোটা একটু বেশি সাতাশ পার্সেন্ট মিলিটারি কোটা আছে যেটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় নেই তো এবার আসি যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট যেহেতু সেকেন্ড টাইম আছে সেকেন্ড টাইম শিক্ষার্থীরা দিতে পারবেন পরীক্ষা এসএসসি এবং ইন্টারমিডিয়েটে যারা সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো করে আলাদাভাবে পেতে হবে এবং অবশ্যই দুটি মিলে এইট থাকতে হবে মিনিমাম ফোর পয়েন্ট জিরো আলাদাভাবে এস এস সি এবং ইন্টারমিডিয়েটে এবং অবশ্যই দুটি মিলে এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর যারা মানবিক এবং ব্যবসায় শাখা থেকে আসছেন তাদের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আলাদা আলাদাভাবে পেতে হবে এস এস সি ইন্টারমিডিয়েটে এবং দুটি মিলে এইট পয়েন্ট টু ফাইভ এবার আসি মানবন্টন এখানে আসল কথা মানবন্টন দেখুন ইংলিশে ফিফটি পারসেন্ট যে পরীক্ষাটা হয়েছে সেটা অনুযায়ী ইংলিশ ফিফটি মার্ক সাধারণ জ্ঞানে তিরিশ মার্ক এবং বাংলায় বিশ মার্ক আরেকটা কথা বলে রাখি সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ইংলিশে আসবে শুধু বাংলার প্রশ্নটা বাংলায় হবে বিউপিতে সাধারণত ইংলিশের প্রশ্ন থাকে বাংলার প্রশ্নটা শুধু বাংলা হবে আর এখানে ইংলিশ ফিফটি মার্ক এবং সাধারণ জ্ঞান তিরিশ মার্ক তো অনেকে এখানে প্রথমে আমি সাধারণ জ্ঞানের কথাটা ক্লিয়ার করি অনেকে এখানে প্যানিক নেয় বা একটু চিন্তা নেয় যায় সাধারণ জ্ঞান যেহেতু ইংলিশে আসবে কীভাবে পড়বো তো এখানে আসলে চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনি যে কোনো বই থেকে যেভাবে সাধারণ জ্ঞান পড়ছেন ওইভাবে যদি পড়ে আসেন সমস্যা হয় না সাধারণ জ্ঞান আপনি যে কোনো যেভাবে জুবা এর যে কে বলুন বা এমপি থ্রি যেখান থেকেই পড়ছেন সেটাই আনাপ এর জন্য আপনাকে এক্সট্রা কোনো চিন্তা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক কিনে পড়তে পারেন সেটা বিউপি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ইউনিটে ইংলিশে প্রশ্ন আসে সেগুলোর প্রশ্ন ব্যাংক কালেক্ট করতে পারেন কিন্তু বিউপিরটা করলেই আনাপ আর কিছু দরকার নেই বিউপির প্রশ্ন ব্যাংকটা কালেক্ট করে সাধারণ জ্ঞানগুলো ওখান থেকে একটু পড়লেন আর আপনি যে কোনো বই জো বাইয়ের যে বা এমপি থ্রি অনেক বই আছে জয়কলির বই আছে বিভিন্ন প্রকাশনের বই আছে আপনি যে কোনো যে বইটা আপনার ভালো লাগে যে কোনো একটা পড়লেই হচ্ছে না টেনশনের কোনো কারণ নেই সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে তিরিশ মার্কের এবার সেই ইংলিশ ইংলিশটা হচ্ছে মেইন ফোকাস দিতে হবে এখানে ইংলিশ হচ্ছে ফিফটি মার্ক এই ইংলিশে যে এগিয়ে থাকবে সেই মূলত ভর্তি পরীক্ষায় এগিয়ে থাকবে এখানে তো ইংলিশে ভালো করার উপায় কি ইংলিশের জন্য অনেক বই আছে সবচেয়ে কম্পালসারি যে বইটা সবাই বলে সেই বইটা আমিও বলবো ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম তো ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম পড়বেন সেখানে ভোকাবলারিও আছে গ্রামারও আছে দুটি আপনার কমপ্লিট হবে তারপরও পরীক্ষায় এগিয়ে থাকতে ভালো প্রস্তুতির জন্য যেটা করতে হবে সেটা আছে ক্লিপস টোফেল পড়তে হবে এবং ভোকাবলারির জন্য জিআরির যে ওয়ার্ড আছে সেগুলো পড়তে হবে এই জন্য আপনারা যেটা করবেন প্লে স্টোরে যেয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন প্লে স্টোরে যে জিআরই ভোকাবলারি ফ্লাশ কার্ড লেখে সার্চ দেবেন অনেক অ্যাপ পাবেন অথবা ব্যারন থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি লেখে সার্চ দেবেন অনেক অ্যাপ পাবেন আপনি যে কোনো অ্যাপ থেকে পড়তে পারেন অথবা বই কিনে বই থেকেও পড়তে পারেন তবে আমার মনে হয় ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম বইটা যদি ভালো করে পড়া হয় তাহলে আর টেনশন থাকে না অন্য কোনো বইয়ের প্রয়োজন হয় না তারপরও ভালো প্রিপারেশনের জন্য অবশ্যই এগুলো আপনারা পড়বেন আর যেটা বললাম ক্লিপস টু ফেলটা পড়লে ভালো হয় জয় কলির একটা আছে বাংলা অনুবাদ করে ক্লিপস টু ফেল ওটা আপনা
ইংলিশে যে এগিয়ে থাকবে সে এগিয়ে থাকবে এটা ছাড়া অন্য দুটি নিয়ে খুব বেশি টেনশনের কারণে ইংলিশটা একটু ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবে নিজেকে এটা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফ্যাকাল্টির জন্য না যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো ইউনিটের জন্য আপনার ইংলিশটা খুব মেইন ফ্যাক্ট হিসেবে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে জন্য চেষ্টা করবেন যারা অ্যাডমিশন টেস্টের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন থেকে ইংলিশের প্রস্তুতি ভালোভাবে নেওয়ার তাই মোটামুটি এভাবে নেবেন তো এই যে যে একশো মার্কের পরীক্ষাটা আপনার হলো আমি মানবন্টনের কথা বললাম এখন এই একশো মার্ক কিন্তু আপনার সম্পূর্ণভাবে একশো মার্ক কাউন্ট হবে না এখান থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক কাউন্ট হবে এরপর আপনার ভাইবা হবে সেখান থেকে দশ মার্ক কাউন্ট হবে আপনার এই সিস্টি রেজাল্ট থেকে ফিফটি ফিফটিন পারসেন্ট নাম্বার আসবে এই সিস্টি রেজাল্টের উপর নির্ভর করে এবং টেন পারসেন্ট আসবে এসএসসির নাম্বারের উপর ভিত্তি করে তারপর এটা একটা এই পরীক্ষাটা যে ভালো করবে সেই মত এগিয়ে থাকবে ভাইবা টাইবা এগুলো আমার মনে হয় না তেমন কোনো ফ্যাক্টর তো দর্শক আপনারা যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা সবাই একটু কনফিডেন্সলি পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবেন মনে করবেন সাহস পরীক্ষার যেটা প্রধান সূত্র সেটা হচ্ছে সাহস আপনার পরীক্ষা হলে যায় তবে বুকে সাহস নিয়ে তাই বলবো যে টেনশন না নিয়ে খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা দেবেন আর পড়াশোনা একটু ভালো ভালোভাবে যে করবে সে এমনিতেই চান্স পেয়ে যাবে আপনাদের সকলের প্রতি আমি শুভকামনা জানাচ্ছি এবং আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোনো টপিক্স নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকে বা কোনো বিষয় ভিড়ো আপনাদের দরকার হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি আমার সাধ্যের ভিতর যতটুকু পারি চেষ্টা করবো সেই টপিক্স নিয়ে এসে বা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কোথা পেস